குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸோடைய அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஷார்ட் கட் மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம் இது உங்கள் ஸ்கூலில் ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா பட் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி அட்ஜாயிண்டியே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி டூ கிராஸ் டூ பார்த்துடலாம் ஒரு டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் பா போட்டிருக்கேன் இதனுடைய அட்ஜாயிண்டியே அப்படின்றது என்ன வரும் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்ன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மேட்ரிக்ஸில் இந்த காரணம் என்னக்குன்னா ஒன் ஃபோர் அது ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஃபோர் ஒன் அந்த காரணம் என்ன இருக்கணும் இருக்கிற நம்பரை ஒரே சிம்பிள்ஸ் சிம்பிள்ஸை மட்டும் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் இன்னொரு சொல்கிறேன் இந்த கார்னர் ஒன் ஃபோர் இதை சேஞ்ச் பண்ணிடணும் இந்த கார்னர் இருக்கிறத சிம்பிள் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் இதுதான் டூ கிராஸ்டோடைய அஜாயிண்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் சம் வழிமுறை இல்லையா இப்போ அதுவே த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்றதையும் சொல்ல போகிறேன் சரியா இதை வந்து ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுக்கும் போது எப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குதுன்னா அஜ் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இருக்குதுன்னா அந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஒன் மைனர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் மைனர் மேட்ரிக்ஸ் அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அந்த மைனர் மேட்ரிக்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இந்த மேட்ரிக்ஸில் ஒன்னோடைய மைனர் மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஜீரோ ஒன் ஒன் டூ ரெண்டோடைய மைனர் மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஒன் 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 டூ த்ரீயோட மைனர் மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இந்த மாதிரி அஜாயிண்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா மைனர் மேட்ரிக்ஸ் கோ ஃபேக்டர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அந்த கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நான் என்ன பண்ணணும்னா ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அஜாயிண்டியே இப்போ ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ அப்படின்றதெல்லாம் மைனர் மேட்ரிக்ஸ் கேபிட்டல் ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்றது என்னென்னா கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் இல்லையா அது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அஜாயிண்டியாக கட்டுவோம் அதனால் இந்த அஜாயிண்டியை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏஐஜே தான் ஹோல் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இல்லையா அந்த ஏஐஜே மேட்ரிக்ஸுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு அஜாயிண்டியே அப்படின்றத கிடைக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இதை ஷார்ட் கட் மெத்தடில் எப்படி ஈஸியாக ஒரு மேட்ரிக்ஸுடைய அஜாயிண்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இப்படி நான் ஷார்ட் கட்டில் போடும் போது உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமில் மார்க் குறைப்பாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாய்ப்பே இல்லை எக்ஸாமில் ஸ்டெப்புக்கு மார்க் கிடையாது அஜாயிண்டியே என்ன அப்படின்னா அதுக்கு தான் மார்க் உண்டு ஸோ இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு அஜாயிண்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பாருங்கள் இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்ற மேட்ரிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸில் சென்டர் ரோ என்ன இருக்கு பாருங்கள் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ இல்லையா அதில் சென்டர் நம்பர் ஸோ ஒன் ஸோ அதை தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ அந்த ஒன்னை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அஜாயிண்டியில் டைரெக்டாக போட போகிறோம் ஒன் இப்போ ரிமைனிங் அந்த ஒன் கடுத்து என்ன நம்பர் இருக்குது ஜீரோ ஃபோர் இல்லையா ஜீரோ அப்படியே ஒரு ரெட்வெட்டிங் ஆகும் அதை காலம் வயசாக நம்ம எழுதணும் சரிங்களா எப்படி காலம் வயசாக ஸோ ஒன் கடுத்து என்ன ஜீரோ அடுத்து ஃபோர் எகைன் ஒன் முடிஞ்சதுங்களா காலம் வயசாக ஃபில்லப் பண்ணிடுறோம் ஸோ அடுத்த ரோ தேர்ட் ரோ இந்த தேர்ட் ரோவில் சென்டர் நம்பர் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன் ஸோ இதை ரவுண்ட் அடிக்கணும் ஒன் அதுக்கடுத்த நம்பர் என்ன டூ அதுக்கடுத்த நம்பர் என்ன ஜீரோ அதுக்கடுத்த நம்பர் என்ன ஒன் ஸோ இது மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் எடுக்க போகிற நம்பர் ஒன் இல்லையா ஸோ அந்த நம்பரை எழுதிக்க போகிறேன் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஜீரோ எகைன் ஒன் அப்படி முடிஞ்சது இல்லையா ஸோ நான் செகண்ட் சென்டர் ரோ எடுத்துக்கிட்டு தேர்ட் ரோ எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்த ரோ எடுத்துக்கிட்டால் டூ த்ரீ ஒன் அண்ட் டூ திருப்பி அதே ரோ லாஸ்ட் ரோவும் முடிக்கணும் சென்டரில் சென்டர் ரோவே திருப்பி முடிக்கணும் ஸோ எகைன் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் இதுதான் ஒரு அஜாயிண்டிய மேட்ரிக்ஸ் உடைய ஷார்ட் கட்
சரி நெக்ஸ்ட் ஒரு பார்க்கலாமா ஸோ இது மைனஸ் த்ரீ ஒரு நிமிஷம் இருங்க மைனஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஜீரோ அடுத்த ரெண்டு எடுத்துணும் ஜீரோ மைனஸ் எயிட் ஸோ ஆன்சர் மைனஸ் எயிட் நெக்ஸ்ட் டூ மைனஸ் ஜீரோ ஸோ ஆன்சர் டூ இங்க டுவெல் மைனஸ் ஜீரோ ஸோ ஆன்சர் இஸ் டுவெல் டுவெல் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ரூ எடுத்துக்கோங்க ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போடணும் இல்லையா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர் டு சார் எயிட் ஒன் மைனஸ் எயிட் ஸோ ஒன் மைனஸ் எயிட்டோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் மைனஸ் செவன் இல்லையா புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இதுதான் அட்ஜாயிண்ட்டை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டே செட் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினில் வந்து ஃபைண்ட் அட்ஜாயிண்டே அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணி போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக மைனர் மேட்ரிக்ஸ் கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கம்பல்சரி அதை கண்டுபிடிக்கணும் பட் ஆனால் நம்ம எந்த ஒரு கொஸ்டின்லையும் அதை கேட்க போகிறதில் டுவெல்த்தை பொறுத்த வரையும் டைரெக்டாக அட்ஜாயிண்ட்டே தான் கேட்பாங்க அதனால் டைரெக்டாக இந்த ஃபார்மேட்டை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸை ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் கிளியருங்களா ஸோ வேணும்னா இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேணால் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் பட் அந்த ட்ரை எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பண்ணும் போது ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ரூபா எடுத்துக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு ரூபா எடுத்துக்கிட்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா உனக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துடும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அந்த மேட்ரிக்ஸோடைய அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் பார்க்க போகிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்க போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் எயிட் சரி பாருங்க இப்போ அஜாண்டியா எப்படி பண்ண முடிக்கணும் சொல்லியிருக்கேன் சொன்னிருக்கேன் நம்ம சென்டர் ரோ எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா சென்டர் ரோல் என்னது ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அதில் சென்டர் நம்பர் மைனஸ் ஒன் சொல்ல முடியுங்க மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் அடுத்த ரோல் என்ன நம்பர் இருக்குது சென்டரில் ஒன் அப்படின்னு சொன்னிங்க எயிட் ஃபோர் ஒன் எயிட் அடுத்த ஃபஸ்ட் ரோல் என்ன இருக்குது சென்டர் நம்பர் டூ அப்படின்னு சொன்னிங்க டூ த்ரீ ஒன் டூ சரி நெக்ஸ்ட் அகைன் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் அப்படியே வந்துடணும் அப்படியே இப்போ ப்ராடக்ட் பண்ணி போகிறீங்க எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோ எடுத்துக்க போகிறீங்க அந்த ரெண்டு ரோவில் இருக்க எலமெண்ட்டெல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இங்கே எழுத போகிறேன் பாருங்கள் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் டைரெக்டாக ஒரு ஸ்டெப்பு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓட போகிறேன் அதாவது ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறேன் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ தேவையில்ல ஸோ த்ரீ மைனஸ் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் இல்லையா ஸோ இங்கே என்ன வந்துடும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ மைனஸ் எயிட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறது இங்கே என்ன வந்துடும் எயிட் மைனஸ் டுவெல் இங்கே வந்துடும் த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ ஸோ இங்கே வந்து ஒன் மைனஸ்னால் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் ஸோ எயிட் மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரும் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம எழுதும் போது எப்படி வந்துக்கலாம் ஸோ இது ஆன்சர் மைனஸ் எயிட் த்ரீ மைனஸ் டென்றது மைனஸ் செவன் ஸோ இங்கே த்ரீ இங்கே மைனஸ் எயிட் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இங்கே த்ரீ இங்கே ஃபைவ் செவன் மைனஸ் த்ரீ சரிங்களா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ இது ஈஸியாக தான் இருக்கும் தேங்க்யூ